Brothers and sisters, this conference is called the Life Foundations. Brolerisiasis, ši konferencija vadinasi gyvenimo pamatai. Can you tell me who came today? Galite pasipakelti rankas, kurie atvykote tik šiandien. Raise your hand. <laughs> the band, yes. Well, welcome. We are glad that you are here. Sveiki atvykę, mes žiogiamės, kad jūs esate čia. But we already covered so much material. Uh, bet mes jau daug ką praėjome. So uh, I believe this will be available by by some means. Aš tikiu, kad jūs galėsite tai perklausyti vėliau, kas jau buvo sakyta. So please visit the website and get the materials. Bet prašau, lankykite svetainėje, kur bus patalpinta visa medžiaga. For now we have learned that God loves us unconditionally. Uh, šiam momentui mes žinome, kad Dievas mus myli besąlygiškai. This this is really deep thought, really. <laughs> Ir tai tikrai yra gili mintis. It takes a revelation from the word of God and from the spirit of God to comprehend this love. Uh, kad patirtume šią meilę reikalingas iš tiesų apriškimas iš Dievo. Amen. Amen. And this is uh, we are on the road of getting to know God. We are not going to make it, but we are traveling. Mes esam kelyje, kad pažintumėm Dievą. Mes dar viso to nepadarysime, bet mes esam pakeli, kad jį pažintume. So, uh, this is our journey to, to know God. Tai yra mūsų kelionė pažinti Dievą. And there will be a day that we will meet Jesus face to face. Ir bus diena, kai matysime jį veidas į veidą. And we will know him how we are known as well. Ir žinosime jį taip, kaip mes esam pažinti patys. This, is, this will be a wonderful day. Tai bus nuostabi diena. Because we will see him. Nes mes matysime jį. And we will be shocked. Ir mes būsime pritrenkti. We will say, you look like me. Tu sakysi, atrodo kaip aš. Wow, you look like me, Jesus. Wow, Jėzau, tu atrodo kaip aš. Because Nes we are new creation. Mes esame naujas kūrinys. And we are one spirit with Christ. Ir mes esam viena dvasė su Kristumi. And he lives in us. Jis gyvena mumise. And the we are as one ir mes esam kaip vienas and the, it takes a revelation of the holy spirit to comprehend that reikalingas e, dievo priškimas kad tai suvokti so we learn that god loves us unconditionally mes žinome kad dievas myli mus besąlygiškai we learn that we are created as spirit soul and body mes išmokome kad esame sutvirti kaip dvasės jėla ir kūnas we learn yesterday how god sees us Vakar išmokome, kaip Dievas mato mus. And how we see ourselves sometimes. <laughs> ir kaip mes kartais matome save. And how we see our, ourselves, we need to uh, adjust our sight to the way that God sees us. Tai, kaip matome save, turime prisitaikyti prie to, kaip Dievas mato mus. And this will change our lives forever. Tuomet būsime pakeisti amžiams. How many times you can say, this changed my life? Kiek kartų sakėt, galit pasakyti, kad tai pakeitė mano gyvenimą. You should be able to say that every time you read the Bible. <laughs> Turėtumėte sakyti tai kas kartą, kai skaitote žodį. Because the word of God wants to change you. Nes Dievo žodis nori keisti tave kiekvieną kartą. So are we ready to discover uh, or to get deeper into the word of God today? Ar pasiruošę tyrinėti ir eiti giliau į Dievo žodį šiandien? Hallelujah. So Open your Bibles. Atidarykite savo Biblijas. <laughs> you don't have your Bibles. Jūs neturite jų? Okay, that doesn't matter. I have my Bible open. Nesvarbu. Aš turiu savo atvertą. So, we will talk about new creation that we are in Christ, starting Taigi. from our forefather Adam. Kalbėsime apie savo naują kūrinį, kuris prasideda nuo mūsų pirmojo tėvo Adamo. Adam is our great, 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 great 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 father is mūsų pro 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 prosenelis and he's to blame for everything that we are going through ir jis yra kaltas dėl viso ko dabar patiriame but we love him anyway right bet kreatai mylime ji so open uh, genesis chapter 5 verse 1 atverkime pradžios knygos penktą skyrių ir pirmą eilutę skaitykime mhm and read cha- uh, verse 1 skaitykime pirmą eilutę And second. <laughs> ir antra. So please read. Šita yra Adomo palikonių knyga. Kai Dievas sutvėrė žmogų, jis padarė jį panašų į Dievą. 
į sutvėrę vyrą ir moterį, palaimino juos ir pavadino juos Adomu ir Adomu tą dieną, kai jie buvo sutverti. So we, we learn that God created man on the beginning. Mes išmokstame, kad Dievas sukūrė žmogų pradžioje. And uh, we see that God created them, man and female. Mes matome, kad Dievas sukūrė juos, vyrą ir moterį. Amen? Are Amen. we agreeing on that? Ar mes sutinkam su tuo? And in second verse we read that God called them both Adam. O antroje eilutėje mes skaitome, kad abu juos Dievas pavadino Adomas. They both were called by God Adam. Jie abu buvo pavadinti Dievu Adomu. Do you know who called Eva Eva? <laughs> Ar žinote, kas pavadino Eva Eva? Yeah, the, 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 the male Adam. <laughs> Taip, vyras Adomas. He called her mother of all living. Jis pavadino ją motiną viso, visos kūrinijos. But God calls us Adam, man. Bet Dievas mus vadina Adomu, vyru. And through the fall, through the fall from the creation, per kūrinijos kritimą, women were, be deba- were debased by, by men. E, moteris buvo nurungta vyro. You can see it in many many cultures today. Ir jūs galite matyti tai daugelyje šiandienos kultūrų. That women are little bit or less than animals for e, nes kad moteris yra šiek tiek netgi žemiau už gyvūnus. That men proclaim ownership over women. E, This is my property. Vyrai vadina moteris kaip savo nuosavybę. But on the beginning It wasn't that. Bet pradžioje taip nebuvo. God called them both human. Dievas abu jos pavadino žmogumi. Adam. Adomu. And now we are in new creation. Dabar mes esame naujame kūrinyje. And now we read in book of Ephesians that women and men they don't exist. Ir dabar skaitysime Efeziečiams laiške, kad vyras ir moteris nebeegzistuoja. There is no Greek, there is no Gentile, there is no Jew, there is no man and woman or male and female. Nėra graiko, nėra vyro, moters, nėra nei prigimties kažkokios pagal gentį. There is new creation. Yra vienas e, naujas kūrinys. And we all are one before Christ. Ir mes visi esame viena prieš Kristų. We are the same importance. Vienodo svarbumo. There is no more important and less important. Nėra labiau arba mažiau svarbaus. And this is awesome. <laughs> Ir tai nuostabu. <laughs> and God created us equal. Dievas sutvėrė mus lygiais. And this is wonderful, brothers. Ir tai nuostabu, broliai ir sesės. So God created man as man, male and female. Taigi Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį. For his likeness, panašu į jį, and his image, ir jo atvaizdą. And man bore that that image inside of him. Ir tas žmogus e, palaidojo tą atvaizdą savyje. So, so Adam was was created on, Egypt, on the image of God and likeness of God, right? Adamas buvo sutvertas pagal Dievo atvaizdą, panašus į Dievą. What about his children? Kas apie jo vaikus? They were supposed to be created on his image and his likeness, that was likeness and image of God. Jie buvo sukurti tokie kaip panašus į Adomą, kas ir buvo panašu į Dievą. So the so the earth was supposed to be filled with Adam children that were supposed to be bear the image of Adam who bear the image of God. Taigi, tai buvo sutvertas pasaulis, kad vaikai, kurie gimė iš Adomo, buvo panašus į jį, o Adomas buvo panašus į Dievą. Are you with me? <laughs> Ar jūs sekate mintį? It's not complicated, right? Tai nėra sudėtinga tiesa. You know how to who brings children, right, to this world. Right? Ar žinote, kaip atsiranda vaikai? The storks, of course, right? E, šiek tiek 
gandrai, ta prasme, visą kitą jo. In Poland we find them in the cabbage field. Lenkijoje jos randa tarp kopūstų lapų. I found, oh, I found baby. O, rado vaiką. So, so, of course we are joking here. Žinoma, mes jo kaujame čia. So, the children of Adam were supposed to bear the image of God. Taigi, Adomo vaikai buvo irgi tie, kurie turėjo nešti Dievo atvaizdą. But what happened in verse 3? Bet kas nutiko trečioje eilutėje? Kai Adomas buvo 130 metų, jam gimė sunus pagal jo panašumą ir atvaizdą, kuri pavadino setų. So we read in this, maybe not important for your verse, that Adam Taigi, skaitame galbūt jums nesvarbėje eilutėje, kad Adomas Adam begėt son in his own likeness. Kad jam gimė sunus pagal jo panašumą ir atvaizdą. After his own image. Pagal jo atvaizdą. But before he did that, there was a fall of men. Bet prieš tai, kai jis tai padarė, buvo žmogaus kritimas. It's Genesis chapter 3, if you don't know. Jeigu nežinote, tai yra pradžios knygos trečiame skirioje. Adam was so loved in his wife, Eva. I want to say a lot. Adomas buvo labai mylimas savo žmonos Evos, Jevos. That he didn't pay attention for anything around him. Taigi, jis nekreipė dėmesio į visą, kas jis supo. And we blame Eva for For eating the fruit, right? Ir mes visi kaltiname Jėvą už tai, kad jinai atnešė tą vaisių. But the Bible said that he was next to her. Bet Biblija sako, kad jis buvo po jos. Jėva, kad valgė tą vaisių, bet jis buvo po jos. When she ate the fruit, forbidden fruit. Kai jį valgė tą uždrūs, tą vaisių. And there is a depth into that that I will not go into right now. Ir tame yra tam tikras gilis, į kurį mes dabar neeisime. But because he was the head of the family, God blamed Adam for the sin. Tačiau, kadangi Adomas buvo šeimos galva, visa kaltė kryto ant jo, nuo Dievo. And the commandment of not eat from the tree was given to Adam, not Eva. Ir įsakymas nevalgyti nuo to medžio buvo duotas būtent Adomui, o ne Jėvai. But you know, when you have beautiful women around you, you just forget about everything. Tu turi gražią moterį aplink save, tu viską pamiršti. Jeigu tu esi vyras, tu žinai, ką aš turiu meni. Netgi žmona tau gali kažkas sakyti, bet tu taip įsimilėsi ją, kad tu viską priimi. Bet kas nutiko to momentu, kai jis valgė vaisių? He stopped bear the image and likeness of God inside of him. Is nustoja nešti ta atvaizda dievo savija. And he actually died spiritually. Ir iš tikrųjų jis dvasiškai numirė. So dying spiritually, it's not dying physically. Mirti dvasiškai tai ne tas pats, kas mirti fiziškai. He was just unplugged from the source of his power, from God. Is buvo atjungtas no savo šaltinė no Dievo. And do do doing that, all his children, next generations, bore his image and his likeness that was unplugged from God. Ir ateities karta, kuri gimė nuo Adomo, ji gimė pagal Adomo atvaizdą jau būdama atjungta no Dievo. And All of us are the fruit of that unplugging from God. Esame to atjungimo vaisius. And from that day, each man who who was born to to this world through woman and man bore the the fallen nature inside of him. Ir na tos dienos, kada gimsta žmogus iš vyro ir moters, jie neša tą prigimti, kuri yra iš krytusios žmonijos klaidos. Ar suprantame tai? 
I know you understand. Taip, žinau, kad tu supratai. <laughs> so, what about Jesus? Taigi, kas apie, apie Jėzų? How he was born? Kaip jis gimė? Through woman. Per moterį. But without men. Bet be vyro. So who passes the uh, the fallen nature to the next generations? Woman or men? Taigi, kas perdoda sugedusi, kaip sakant, kūrinyje toliau, vyras ar moteris? Me, m- men, yeah. Vyras, Because taip. You, you cannot have You cannot have baby without man. <laughs> negali turėti vaiko be but, vyra. But even Mary was fallen. Bet ir net Marija buvo kritusi. But she never passed the fallen nature to Jesus. Bet jie niekada neperdavė kritusios žmonijos Jėzui. Right? Tiesa? Ooh. Okay, we go too deep. Gerai, mes einam per giliai. Jesus was born from virgin. <laughs> <laughs> Jėzus buvo gimęs uh, iš nekeltos mergelės. Without fallen nature. Be nuodemingos prigimties. His father was God. Jo tėvas buvo Dievas. And that was miracle birth, right? Ir tai buvo stebuklingas gimimas, tiesa. We celebrate every year. <laughs> Mes švenčiam kas met. Christmas. Kalėdas. You, you do in Lithuania, right? Ar švenčiat Lietuvoje? You celebrate jo, Christmas? Švenčiat. If you don't, jeigu ne, Then it's your business. I do. Tavo reikalas, aš švenčiu. I will not go into that because some religious people they say, "Oh, it's a Aš į tai nesigilinsiu. It's a Kiti sako, worship kad... of the son of uh, the God son. son. You know the star. Tai šlovenimas Saulės dievo, žodžiu. I am praising the son of God who is powerful, more powerful than son of uh, Kiti žmonės the God's sakys religingi, kad tai yra labiau šlovenimas Saulės dievo negu to tikrojo dievo, kuris yra Kristus, tai dėl to nesigilinsime tai. So, brothers and sisters, Taigi, brolis, we will go now to, to Romans chapter 5 and we will see how Jesus changed everything and we will compare Adam and Jesus. Skaitysime romiečiams penktą skyrių ir mes palyginsime e, Jėzų su Adomu per, per šitą skyrių. A lot of times uh, you don't understand fifth chapter of, of uh, Romans. Daug kartų buvo, kad jūs nesupratote penktą skyrius romiečiams. I didn't because the Aš wording... taip pat buvo toks. But... Uh, This is great comparison between the, our father who did that. Bet tai yra geras palyginimas mūsų tėvo, kuris tai padarė. And Jesus who saved us all. Hallelujah. Ir Jėzaus, kuris uh-huh. mus visus išgelbėjo. Are we ready? Hallelujah, ar mes pasiruošė? So we will start, please read verse 12. Taigi pradėsime nuo Raimiečiams 5 skyrius 12 eilutės. Todėl kaip per vieną žmogų nuodėme į ėjo į pasaulį, o per nuodėme mirtis, Taip ir mirtis pasiekė visus žmonės, nes visi nusidėjo. Taip pat 13 eilutė. Nuodėmė buvo pasaulyje ir iki įstatymo, bet nesant įstatymo, nuodėmė neįskaitoma. So we read here that through Adam we all have sinned. E, tik įskaitome čia, kad per Adomo mes visi nusidėjome. You know what makes people sinners? Ir žinote, kas padaro žmonės nuodėmingais? Lo. Lo, okay. Lo. Nature. Nature, okay, no. Yes. Yes, nature. They fo- their fallen nature makes them sinners. Taip, kritusi nuo dėmė padaro jos nusidėliais. Sometimes we feel like we are sinners because we sin. E, kartais I mean, mes galvojam, yeah. kad mes esam nusidėliai, nes esame tiesiog iš tos prigimties. Nes, nes darome nuo dėmė. But it's opposite. Bet tai yra priešingai. We sin because we were sinners. Mes nusidedame, nes mes ir buvome nusidėliai. We were born that way. Mes taip gimėme. Through our wonderful father Adam. Per mūsų nuostabų tėvą Thank Adomą. You, Adam. Ačiū Adomai. We all go to hell because of you. Mes visi einam į pragarą dėl tavęs. Because this fallen nature is against God. Nes šita kritusi prigimtis yra prieš Dievą. Nature is something you are. Prigimtis yra kai kas, kas tu esi. You don't do it, you are it. Tu nedarai to, tu netampi to, tu esi tai. And this fallen nature, ir ta kritusi prigimtis, Jesus described it as a, we are the children of devil. Jėzus apibūdina, kad mes esame šetono vaikai. 
In the Gospel of John chapter 8. E Ioana 8 scrie, Ioan Evanghelios. And in in Ephesians chapter Ephesians, antrame scrie. We are called the children of anger. Mes esame uh, pavadinti rustybės vaikais. So we were born Nes buvome gimę, with that nature, with that evil inside of us. Su ta prigimtimi ir blogiu mūsų viduje. We often say that uh, you know people are doing bad stuff and we should forbid to have guns or uh, to to to, to sakome, sell alcohol or something like that. Mes dažnai sakome, kad žmonės yra blogi, e, daro blogus dalykus, mes turime uždrausti parduoti ginklus, e, uždrausti parduoti alkoholį. But the uh, the all the killing all all the bad stuff is doing the bad nature inside of people. Bet visos žmogus žudystės ir visus blogus dalykus daro būtent žmogaus ta prigimtis nuo dėminga. You can you can have a dog, for example. Tu turi pažį šūnį. And you can teach him all the tricks you want. Ir gali išmokyti jo visų triukų, kokių tik nori. You can even teach him to use spoon and, and fork and knife. Netgi gali jį išmokyti naudot šaukštelį arba šakutę ir peilį. I will pay you to see that, okay? Aš tiesiog noriu, kad jis tai pamatytumėt. But it's a dog. Bet tai šuo. When you will put him loose, tiesiog, kai jūs jį, jūs pailėsit į laisvai kažkaip, you will find, find the, the nearest dog poop and he will wrap himself into jis, it. Jis ras arčiausia kakutį šūnę ir jame išsivolios. Because it's dog. Yes, it's sure. It's it's his nature. Čia jo prigimtis. He's trying to mask mask his own uh, stand. Jis bando save taip užmaskuoti. That's why he he's doing all of that. Štai dėl ko jis būtent taip elgėsi. It's a dog. Jis sure. The same is with our fallen nature. Tai pat yra ir su mūsų kritusia prigimtimi. And it's not your fault that you were born that way. Tai nėra tavo kaltė, kad tu toks gimėi. It's Adam's fault. Tai Adamo kaltė. But, but when you were children, kai tu buvai vaikas, you didn't know that you were sinning. <laughs> tu nežinojai, kad tu nusidedi. Because you were children. Nes tu buvai vaikas. But there was a moment in your life that you sinned willingly against and you know, knew that you are sinning against God's law. <laughs> bet tai tikrai buvo momentas tavo gyvenime, kai tu samoningai nusidėdavai prieš tam tikrus Dievo įstatymus. And in that moment it's over. Ir ta momentą viskas baigta. You are achieved the maturity in the fallen Adam's nature. E, tu gauni brandą toje Adamo kritusioje prigimtyje. Mm. So please read uh, 14, verse 14. Taliau perskaitykime 14 eilutę. Vis dėl to nuo Adamo iki Mozės vieš patavo mirtis net tiems, kurie nebuvo padarę nuo dėmių, panašių į nusikaltimą Adomo, kuris buvo būsimojo provaizdis. So, there was a death in buvo the world. Mirtis. Yes, and even uh, after the Moses gave the law, people still sinned, but now they knew what sin is. <laughs> Net ir prieš įstatymą buvo uh, nuo buvo nuo dėmė, bet be, ista, be, bet be įstatymo jie nežinojo, kad jie nusideda. You're doing great job, man. I love you. <laughs> All good. All is good. <laughs> Hallelujah. So, people were sinning, but they didn't know it's bad. Žmonės nusidėdavo, bet jie nežinojo, kad tai blogai. They come to you and I like your iPhone. Give it to me or I will kill you. Ja, tai dabar ir sakydavo, man patinka tavo iPhone'as. You don't want to give me. Atiduok arba aš tai nužudysiu. Nenori atiduot? Viskas. Yeah, viskas. And it's <laughs> they, jis... they didn't know it's evil to kill another people. <laughs> ir jie nežinojo, kad tai yra blogai nužudyti kitą žmogų. So God gave the law to Moses that said don't kill. Taigi Dievas davė įstatymą Mozei, kuris sakė nežudyk. Don't steal. Nevok. Don't even have sex with your neighbor's wife. Netgi neužsimk seksu su savo kaimyno žmona. I'm sure that was shock. Artimo žmona. Aš manau, kad tai buvo pritrenkinčiai jie. Oh, what? No. Uh, It ka? Could... It's impossible. I, I... No. Neįmanoma, ne. Really? <laughs> Tikrai? Yes, really. God hate, say, hates that. 
Taip, Dievas tikrai to nekenčia. And they felt condemned. Ir jie buvo apkaltinti, pajauti apkaltinti. And the good news starts in verse 15. The first, the first sentence. Pirmas sakinys 15 eilutėje sako štai, ką, bet sudavana yra ne tai, kaip su kalte. Mhm, tai buvo pirmas vers. Ok. So, uh, we are reading here that Naskaitame. this offense is not so with the free gift of grace. Kad šitas kaltinimas nėra susijęs su malonė. So now uh, uh, pa- Paul is comparing the fall of man, the transgression, the, the act lygina, of eating the fruit, kritimą, tą valgymą, with what Jesus did for us. Su to, ką Jėzus padarė dėl mūsų. And he says, you cannot even compare that. Ir jis sako, tu net negali to lyginti. Please read uh, more. Toliau, 15 eilutėje antras sakinys. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirė daugelis, tai tuo labiau Dievo malonė Alleluja. ir malonės dovana per vieną žmogų, Jėzų Kristų, gausiai atiteko daugybei. Alleluja. So, <laughs> Alleluja. So, by one man we all died. Taigi, dėl vieno žmogaus mes visi mirėme. That's our great father Adam. Dėl mūsų nuostabaus Dievo Adomo. And by one man, dėl vieno žmogaus, Jesus, Jėzaus, all who believe in him, visi kurie jo tiki, receive justification. Gauna išteisinimą. They receive forgiveness. Ja gauna atleidimą. And now we will compare that, those gifts. Ir dabar mes palyginsime tos dovanas. The fall of man and the gift of righteousness. E, Kritus iš žmogų su dovana teisumo. 16 verse 16 yra sudovana kaip su vieno žmogaus nusikaltimu juk teismas vieno nusikaltimą pasmerkė bet laisva dovana iš daugybės nusikaltimų atvedė į išteisinimą so he compares again that the the gift of righteousness is much more powerful than the fall of man. Tegis vėl lygina, kad teisumo dovana yra ženkliai didesnė už žmogaus kritimą. Because because of Adam we all were condemned. Dėl Adamo buvome pasmirkti. But the free gift of uh, of this one man Jesus gives uh, justification from the offense. Bet laisva dovana nuo vieno Jėzaus duoda mum visiems išteisinimą. And not for one offense, but for many offenses. Ir ne dėl vieno nusižingimo, bet so dėl daugelio. So I would put it this way. Adam sinned once and we are all in trouble. Aš tai sudėliuosiu taip. Adomas nusidėjo vieną kartą ir mes visi buvom bėdoje. We, when we receive the gift of forgiveness, when we sin, we don't lose that, that right standing with God. Kai mes nusidėdame Dievo teisume, mes neprarandame, sorry. So when, when, we, when we sin, kai mes nusidedame, we don't lose mes neprarandam righteousness. to teisumo. Like Adam did. Tai, kaip Adomas padarė, padaręs prarado. So, so Adam sinned once, taigi Adomas nusidėjo kartą, and it was trouble for all of us. Ir tai buvo problema mums visiem. But when we received Jesus, bet kai mes gavome Jėzų, and when we fall into sin somehow ir kai kritume į nuodėme kažkokiu būdu we are justified from many 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 infinite number of falls mes išteisinami iš begalinio skaičiaus klaidų i mean this is this is, this is the gospel i, I just read the bible so skaičiau biblija tai evangelija i didn't created that so nieko nesukūriau dabar paul what did you <laughs> paul paulio kato padar parašė Okay, so verse 17 again. Taigi 17 eilutė ir vėl. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsivieš patavo per tą vieną, tai nepalyginti labiau tie, kurie su pertekliu gauna malonės bei teisumo dovana, vieš pataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. So this, this verse says that by one offense, so the, the eating of that fruit, obi, uh, disobedience to God, death came to reign on this planet on this universe. 
Taigi čia yra sakoma, kad per vieną žmogaus nusižengimą mirtis atėjo vieš patauti į šitą planetą. Thank you, Adam. Ačiū, Adomai. Are you blessed by having such a great, great... I mean... Ar jūs palaimintai turėtume tokį pro... Talk, pro... When we talk about... Kai uh, kalbam apie... Generational curses. Apie iškartos perinančius prakeikimus. What can be more worse than that? Kas gali būti blogiau už tai? What can be bigger curse than that? Koks gali būti didesnis prakeikimas už šitą? And you, and you know what fixed that? <laughs> Ir žinote, kas tai visą sutaiso? Being born again. Atgimimas iš naujo. And this generational curse is over. Ir tuo metu šitas kartu prakeikimas baigtas. Why do we as a Christians fall into that stupid religion that we have to confess, confess, confess the, the mistakes of our forefathers? Kodėl mes kaip krikščionis įklimstame į tą kvailą religiją, kai mes pradedame išpažinti, išpažinti nuodėmes, kaip mūsų tas krytės tėvas? There is not even one example in the Bible of getting released from the curse. Čia nėra net nei vieno pavyzdžio Biblijoje, kaip išsilaisvinti iš kartos prakeikimo. So, there was one generational curse, it's a fall of Adam. Tai buvo tik viena tokia kartų prakeikimas, tas kartų jo prakeiksmas, kuris kryto nuo mum, nuo domo. And we are free from it by being born again. Ir mes laisvi iš to būdami gimė iš naujo. And you know, it's over. Ir tai baigta. At that moment. Ta akimirka. No more cursed. Daugiau nebeprakeiktas. When you are born again, all other curses are over because they were smaller than this one. Kai tu gimė iš naujo, visi kiti prakeikimai taip pat baigėsi, nes jie buvo mažesni už šitą vieną. Do you know why bad things happen to you and you think those are generational curses? Žinai, kodėl tau nutinka blogi dalykai ir tu galvoji, kad tai yra kartų prakeikimai? Because you believe in them. Nes tu jais tiki. And you were taught that way by generations. Ir tau buvo tai kalbama iš kartų į kartą. Oh, my grand-grandmother had a cancer. O, oh, mano pro-pro-pro-mačiutė turėjo vėžį. My grandmother had a cancer. Mano my mom had a cancer. Vėžį. So, Mama. so I will Taigi, probably... Greičiausiai... My, my father had something and my mano grandfather had kažką. something. Diabetes, for example. Pažiūrėk diabetą. So I will probably have diabetes too. Tai greičiausiai is, ir man nutiks tas pats. This is over brothers and sisters. Viskas when, baigta, broli ir sesės. When you gave your, yourself to Jesus. Kai tu atidavai save Kristui. But you need to re- renew your mind and fight the devil. Bet tu turi atnaujinti savo protą ir kovoti už tai. Hallelujah, this is great news. Hallelujah, tai puiki žinia. I love to preach that stuff. Man patinka šitą pamokslauti. So, uh, 18 now? Are Taigi, you with us? Which one? Ar jūs kartu? Einam į 18 eilutę. Todėl, kaip vienas žmogaus nusikaltimas visiems žmonėms užtraukia teismą ir pasmerkimą, taip vienas žmogaus teisumas visiems pelnė išteisinimą, kad gyventų. Uhu. So, by one, Taigi, dėl vieno, all were visi condemned. buvo apkaltinti. So, you are guilty. Tu kaltas. God said. But, but, Dievas pasakė. But by the righteousness of one man, bet per vieną žmogaus teisumą, all men, all people, visi žmonės, can be and are, gali būti ir yra, justified, išteisinami, when they believe in Christ. Kai jie tiki Kristumi. This chapter Uh, verse 1 starts with if you believe in Christ you have peace with God by faith. Pirmoje eilutėje prasideda tokiai žodžiais, taigi išteisinti tikėjimu, tu, tikėjimu turime ramybę su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristu. So no matter how many times as a child of God you will fall and devil will trick you to sin. Taigi, nesvarbu, kiek kartų būdamas atgymės, tu būsi sugūnintas nusidėti ir velnės tave tam e, apgaus. You don't lose your salvation. Tu neprarandi išgelbėjimo. You don't lose your right standing with God. Tu neprarandi savo teisin, teisaus stovėjimo prieš Dievą. 
You just are righteous. Tu tiesiog esi teisus. Because Jesus made you righteous. Nes Jėzus padarė tave teisių. Hallelujah. Hallelujah. So verse 19. Taigi grįžtame toliau skaityti prie 19 eilutės. Kaip vienas žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjeliais, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisus. So what disobedience of one man makes us sinner? Sinners. vienas žmogaus padaromas nusidėjeliais. And by obedience ir per paklusnumą Jėzaus. All will made, uh, will be made visi tapsime teisus. If they believe in Jesus. Jeigu tikėsime Jėzumi. This is This is so wow. Tai yra nuostabu. And the verse 20 uh, tells you why the law came, the Moses law. 20 eilutė sako, kodėl įstatymas atėjo. Ir ten rašoma, bet to įstatymas įsiterpė, kad nusikaltimas dar labiau padidėtų, bet kur buvo apstu nuo dėmės, ten dar apstesnė tapo malonė. Mhm. So, uh, pravo, uh, pravo. Zakon, uh, so the law came to, to show the, the uh, abundance of sin. Kad parodyti tą gausumą nuo dėmės. So, just like I said, people were sinning, but they didn't know they are sinning. Žmonės, kurie nusidėjo, kaip sakiau, bet jie nežinojo, kad nusideda. How many of you have uh, copied uh, MP3 music? Kiek iš jūsų darėte tai, kad kopijavote MP3 formate dainas? And you didn't know, and you didn't know it was sin. Ir jūs nežinojote, kad tai nuodėmė? And you maybe still don't believe it's sin, and you do it. Ir jūs nežinojote, kad jūs vogė, vogėt ir... It, it doesn't vogėt. matter what you do, what you think about it or not. Nesvarbu, ar jūs galvojote apie tai ar ne. It's bad. Tai blogai. You're stealing from the artist, right? Jūs vogėt iš atlikėjų. The same with movies. How Tas many download movies? <laughs> Kiek iš jūsų atsisintėt filmus? <laughs> okay, don't raise your hand because Gerai, I will tarim. think you are a bad person. Aš nemanysiu, kad jūs blogas žmogus. But, and it was very, very common in 90s and beginning of the 21st century. Bet tai buvo labai dažnas reiškinys 90-aisiais metais. I mean, I mean in Poland, mažas, right? In Poland. Uh, žinoma Lenkijoje. Because, because we didn't know that. Mes to nežinojom. We didn't know it's wrong. Mes nežinom, kad tai blogai. But after a while they, they issue a law that we knew that we are not supposed to do that. Uh, bet uh, tik uh, nebuvo kažkokio tai is, tokio tam tikros uh, įstatymų, kuris apibūdintų būtent tai mes darėme tai ir nežinojome, kad tai blogai. And, and now when you do that, you know you are doing bad thing. Bet dabar, kai tu tai darai, tu žinai, kad tu darai blogus dalykus. And the same was with, with the law. Ir tas pats buvo sunuodėme. It was supposed to show you how bad you are. E, tai turėjo parodyti tau, koks tu blogas esi. You just read, don't steal, don't kill, do e, not rape. Tu skaitai, nežudik, nevok, ne, e, ne smurtauk. Don't envy your neighbor's iPhone. Mm negeisk svetimo iPhone'o. Or... And don't steal it for sure. Ir aišku, nevok. And people start to see, wow, we are really, really in trouble. Ir per įstatymą žmonės pradėjo matyti, kad eina savo, mes tikrai esame bėdoje. So when, when, when the sin was multiplying, not because people did more bad stuff, but actually they knew more the, about the, the righteousness of God. Uh, ne, ne dėl to daugėjo nuodėmė, kad žmonės daugiau nusidėjo, bet tai buvo dėl to, kad jie daugiau pažindavo Dievo teisumą. They were supposed to fall on their knees and say, Jesus, help us. Jie turėjo kristi ant kelių ir sakyti, Jėzų, atleisk mum. If this, is your, if this is your standard of righteousness, I cannot do it. Jeigu tai yra tavo standartas teisumo, aš to negaliu įvykdyti. But Jews, I mean the Israelites, they didn't get it. Bet žydai to nesuprato. And they tried to fulfill it. Ir jie bandė tai išpildyti. And what, what uh, did, they, did they achieve the goal? Ar jie pasiekė savo tikslą? No. They fall into the trap of fulfilling the law to be justified. 
jie tiesiog įkliuvo į pastus, kad jie visą laiką bandė būti teisėjais, išteisintai savo darbais. But what can justify you? Bet kas gali išteisinti tave? Believing on Jesus. Tik, tikėjimas į Jėzų. Because he was the only one person who fulfilled the law. Nes jis buvo vienintelis žmogus, kuris išpildė įstatymą. And by believing in him, God sees you as you have fulfilled the law. Ir tikėdamas juo, Dievas tave pradė matyti taip, lik tais tu išpildė įstatymą. <laughs> okay, well, nobody is angry. E, gerai, nustebau, nieks ne, nėra dabar pyktas ant manęs. God sees you like you have fulfilled all ten commandments and the rest of them. Dievas mato tave taip, kaip lyktų išpildė visus 10 dievo įsakymų ir likusius. 613 commandments. 613 įstatymų. And God sees you and he says, you fulfill it. You ir fulfilled Dievas it. Dievas mato tave ir sako, tu išpildėi tai. So there are blessings for you for fulfilling it. Taigi yra palaiminimas tam tikras už jų išpildymą. So by believing in Jesus, you receive his righteousness and you are like the one who never broke the law. E, taigi tikėdamas Jėzum, tu priimi jo teisumą ir esi kaip tas, kuris niekada nenusidėjo. Not, nothing is coming in my way. So, and last verse. The last verse 21. Ir paskutinės 21 paskutinė 21 eilutė, kad kaip nuo dėmė vieš patavo mirtimi, taip malonė vieš patautų teisumų amžinajam gyvenimui par Jėzų Kristų, mūsų viešpatį. Hallelujah. So, Hallelujah. So, so by being righteous in, in by by faith in Jesus, we are the kings of life. Budami teisus per Jėzų Kristų, mes esame gyvenimo karaliai. Well, Jesus is King of Kings and Lord of Lords. Taigi, Jėzus yra karalių karalius ir viešpačių viešpats. Who are the kings and who are the lords? Kas yra karaliai ir kas yra viešpačiai? You are, brother. <laughs> Jūs esate. You all are. Jūs visi esate. And God expect, is expecting you to rule in your life by the grace of Jesus Christ. Ir Dievas tikisi, kad tu valdysi šiame gyvenime per Jėzų Kristų. Was it good? Ar tai buvo gerai? So wait for chapter 6. Hey, Hallelujah. 15, 15 minutes break. 15 minučių pertrauką. Tai jūsų dvasia, kuri buvo pakeista, jums gimus iš naujų. Ji buvo sukurta teisume ir tikrame šventume. O paskui, pasakė fiziečiams 1.13, akimirksnių buvo teužant spauduotas, tarsi vakumuota šventąją dvasia. Ji pažeklino jūsų tobulą atgimusią dvasią. Jei esate atsidavęs Dievui ir juos sekate, patikinu jūs nugalėtojas. Jei jūs pardavė į vergiją, esate sėkmingas. Nors jums mėluojama, jūs pasodino į kalėjimą, Dievas jums vis tiek patenkintas. Jis jūs myli ir jums džiaugės labiau, nei bet kuris iš mūsų gali įsivaizduoti. Pasijutau, tarsi nebeturėčiau priežasties sirgti, jaustis skausmą ar bijuoti. Iš tamsos į dienos šviesą mano gyvenimas labai, labai pasikeitė. Radau savo Dievą. Tai visiškai pakeitė mūsų gyvenimą ir apskritai viską. Maniau, kad nesu pakankamai geras, kad Dievas negali man atleisti visko, ką gyvenime su padarė. Bet kai patikau į Andrew Womoko mokymą ir YouTube kanale peržiūrėjau vieną seriją apie tikrąją Dievą prigimtį, mano gyvenimas pasikeitė visiems laikams. Aš tiesiog noriu padėkoti Andrew Womokui už visą, ką jis pamokslavo. Koks tai palaiminimas visam pasauliui.